ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸಾಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೇಕು ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಪರ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ಮೂರನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾವು ತತ್ವಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋನು ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಒದರಿ ಹೇಳಲು ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೇಕು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆ ಇರಲಿ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಡಿ ಎಂಬುದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮಂತಹವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಡಿಸಗ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಾಡಿನ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಸಾರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸುಡು ಸುಡು ವರ್ತಮಾನದೊಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ದೇವನೂರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತತ್ವ ತತ್ವಬದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒದರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಸಹಿತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಬೇಕಲ್ರಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಘ ಇರಲಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಆಂದೋಲನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ನವಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾಕೂಟದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಂಪಾಕರ್ಣ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಚಂಪಾರವರು ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಗುಣ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಸಮಾನತೆಗೆ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂಪ ಅಂತಹವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಳವಳಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಖರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೊ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಸುಂದೇಶ್ ಕಜಾಳ ಶಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಲಂಕೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅವರ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಏನೋ ನನ್ನ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಏನೋ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಜಾಗತಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಾನತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸಡಕ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದರು ಬಹುಶಃ ಆಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಹೋರಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ಮೂರನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂಪಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತೊಡಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ದೇಶಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶಾಸಕ ವಾಸು ಮಲೆಯೂರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟಿಎಸ್ ಛಾಯಾಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಮರಳು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಸವ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು ಖ್ಯಾತ ಮರಳು ಕಲಾವಿದೆ ಗೌರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನಾಗಲಾಂಬಿಕ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಕಾವೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಥಳಿಸಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಸವ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು ಕಾವೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ
ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಇದ್ಮ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪಕ್ಕದವರು ಸಂದೇಶ ಅವರು ಇದು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೊಪ್ಪಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಬೇ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಲು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಲು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದರಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ವಿಜಯವಾಣಿ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಎಂಜೆ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂತಾಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಡನಾಡಿಗಳು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿದರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೇಷಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದಲೂ ರಾಜೇಶ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಮಿತಭಾಷಿ ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೇವಲ ಪತ್ರಕರ್ತನಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೂ ಆಗಿದ್ದ ಆತನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಕ್ಕಷ್ಟಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ವಿವಿ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ ವಾನಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಕೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರಗತಿ ಗೋಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು
ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೈಸೂರು ಘಟಕದ ನಗರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಂತನಾಗೂರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೇದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿನಾಕಾರಣ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಎನ್ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಂತನಾಗೂರ್ ಅವರು ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಗೂ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂಬುವ ಹುಡುಗರನ್ನು ಪೇದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಠಾಣೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಕುರಿತು ಅನಂತನಾಗೂ ಠಾಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮೂವರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ದಲಿತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನೊಂದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮೇಶ್ ಸಂಯೋಜಕ ಶಿವಮಹದೇವ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಾಪ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ರಮತಿ ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವೋದಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಐಎಎಸ್ ಯುಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ವಸತಿ ಸಹಿತ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ ವಿ ರಾಜೀವ್ ತಿಳಿಸಿದರು ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಆಸಕ್ತರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರೊಳಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ನವೋದಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಪ್ರಮತಿ ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮೂವತ್ತರಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು
ಬಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹಾಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೆಎಎಸ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಆ ಓಲೆ ಖಂಡಿತ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ವಸತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮತಿ ಶಾಲೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಂಥವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಜನರನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪ್ರಮತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ನವೋ ಪ್ರಪತಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥವರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಈ ತರಬೇತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಘೋಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತರಬೇತಿಯ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಮರಿಮಲಪ್ಪ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಐಎಎಸ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಧುಕೇಶ್ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೃಹತ್ ರೈತ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಆರ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಿಎಚ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಟೆ ಎಂ ಶಿವಣ್ಣ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ರೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಮಿಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹತ್ತು ಹಲವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಾಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಚ್ ಬಿ ರಾಜೀವ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಎನ್ ಗೌಡ ಬೋರೇಗೌಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮೈಸೂರಿನ ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆಡಿ ಬೆಂಜ್ ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಾರುಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನೀಡುವ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಶಾಸಕ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಫೀಸು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆನೂ ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೀ ಓನ್ ಕಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಪಾಲಿಷಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಸಹಾಯಕರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಒ ಎನ್ ಜಿ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಮೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಸಿ ಯು ಸಿ ಡಾಟ್ ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು